హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు మీరు బాగున్నారా నేను కూడా బాగానే ఉన్నానండి ఈరోజు ఇదిగో సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి వచ్చామన్నమాట టోకెన్ తీసుకొని ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను మనము హోటల్కి రావగానే ఫస్ట్ ఇదన్నమాట ద్వారకా నగర్ సిక్స్త్ లైన్లో ఉంది హోటల్ కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు కదా వైజాగ్లో ఇదన్నమాట ఫస్ట్ రాగానే మనకి సెల్లార్లో ఇలాగ పార్సల్ సెక్షన్ ఉంటుంది మనం అక్కడ తినడమే కాకుండా పార్సల్ కొనేసి తీసుకొని వెళ్ళాలి అనుకుంటే కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే సెల్లార్లో మనకి పార్సల్ కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళవచ్చు అనమాట బుట్ట భోజనం అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇక్కడే అవైలబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈరోజు స్పెషల్స్ ఏంటి అనేది బోర్డు మీద రాసేసి దాని కాస్ట్ కూడా పక్కన రాసేసి పెట్టారు చూస్తున్నారు కదా మీకు దాని కాస్ట్ కూడా డీటెయిల్గా తెలియాలంటే ఒకసారి పాజ్ చేసి ఒకసారి చదవండి సరేనా చూడండి చాలా రష్గా ఉంది చాలామంది జనాలు వస్తున్నారు ఇక్కడ టేస్ట్ అంత బాగుంటుందంట ఇంకా నేను ఇప్పుడు వెళ్తూ వెళ్ళబోతున్నాను కదా అందుకోసం అలా చెప్తున్నాను నేను తినిన తర్వాత అయితే ఇంకా సూపర్ అని చెప్ చెప్తున్నాను చాలా బాగుంది టేస్ట్ మాత్రం ఇంకా ఈ సెల్లార్లో మనకి పార్సిల్ కాకుండా ఇంకా స్వీట్స్ ఇంకా పొడులు ఉంటాయి కదా కందిపొడి నువ్వుల పొడి అలాంటి పొడులు పచ్చళ్ళు అవి కూడా అమ్ముతున్నారు అనమాట ఇంకా మనము డైరెక్ట్గా మనము సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోవాలి సెకండ్ ఫ్లోర్లో డైనింగ్ అదే వెయిటింగ్ హాల్ లాగా అనమాట సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం అక్కడ టోకెన్ తీసుకోవాలి టోకెన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇగో చాలామంది జనాలు ఉన్నారు టోకెన్ దగ్గర కూడా ఇంతమంది జనాలు ఉన్నారనమాట టోకెన్ తీసేసుకున్నాను నేను తీసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఫ్లోర్లో వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అక్కడ ఖాళీగా వెయిట్ చేస్తాం కదా ఈ లోపు ఆకలే ఇస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్కడ కొన్ని పెడతారు మజ్జిక ఇంకొచ్చేసి ఏదో ఒక స్వీట్ ఇగో ఇది ఆ తర్వాత మైసూర్ పాక్ ఆ తర్వాత వాటరు ఆ తర్వాత ఇంకొక స్వీట్ పెట్టారు మనకి అక్కడికి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి తినేలోపు మన టోకెన్ నెంబర్ వచ్చేలోపు ఆకలేస్తుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇద్దరికి మైసూర్ పాక్ ఇచ్చాను నేనేమో ఇగో ఈ స్వీట్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ముందు చూపించాను కదా అది టిష్యూ పేపర్లో ఇచ్చేసి ఇస్తారనమాట వాళ్ళు అప్పుడు మనకు కావాలంటే ఎంత కావాలంటే ఇక్కడ అంతా కూడా అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ అనమాట మనము మీల్స్ కూడా ఎంత కావాలంటే అంత తినవచ్చు మనము టూ హండ్రెడ్ పే చేయాలి పర్ హెడ్కి టూ టూ హండ్రెడ్ పెట్టి టోకెన్ తీసుకుని తర్వాత మనం ఎంతైనా తినవచ్చు అనమాట ఇంకా మేము వెయిట్ చేసాము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా వెయిట్ చేసినట్టు ఉన్నాము కానీ చాలామంది జనాలు ఎంతమంది జనాలు వస్తున్నారంటే చాలామంది జనాలు వచ్చారు ఆ తర్వాత థర్డ్ ఫ్లోర్కి ఇంకా మా టోకెన్ నెంబర్ వచ్చేసింది మేము థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసామన్నమాట వచ్చేసి చూసారు కదా ఎన్ని కర్రీస్ ఉన్నాయో అందరూ ఎంత ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఎంత తృప్తిగా తింటున్నారనమాట అందరూ అంత బాగా తింటున్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు నేను కూడా కూర్చుని పోయాము ఇగో ఇక్కడ ఇలా ఉంది కొసరు కొసరు వడ్డిస్తారన్నమాట నాకైతే ఎన్నిసార్లు అడిగారు ఇది కావాలి అది కావాలని చెప్పేసి ఆ తర్వాత మాకు ఆకు పెట్టేశారు మనకు కావాలంటే అరిటాకులో కూడా అదే వడ్డించమంటే వడ్డిస్తారనమాట అప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఆకు పెట్టేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం వచ్చి వాళ్ళు అజ్వైనది వామ్ రైస్ ఉన్నా ఇంకొక ఇంకా వెజ్ పులావున ఇంకొచ్చేసి పులిహోర పెట్టారు పులిహోర అయితే మాత్రం అసలు ఎప్పుడు తినలేదు నేను అంత అలాంటి పులిహోర అంత టేస్టీగా ఉంది అది ఒక రకంగా అంటే కొంచెం స్వీట్ స్వీట్గా పుల్ల పుల్లగా అలా ఉందన్నమాట కొంచెం కారం కారంగా అలా ఉంది మరి కాకినాడ స్టైల్ పులిహోర ఏమో అది కానీ చాలా బాగుంది ఆ తర్వాత పులావ్ కూడా చాలా బాగుంది తర్వాత వామ్ అన్నము ఈ వామ్ రైస్ వామ్ రైస్ కరివేపాకు రైస్ ఏదో కలిపేసి కానీ చాలా బాగుంది ఆ తర్వాత వేసారు కదా ఒక రైస్ అదేమొచ్చి ఆవకాయ రైస్ అనమాట ఆవకాయ రైస్ అయితే సూపర్ ఉంది నాకైతే బాగా నచ్చి ఇక్కడ ఫుడ్ టేస్ట్ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇందులో ఎక్కువ బాగా నచ్చింది ఈ ఫస్ట్ వేసారా ఈ రైసెస్ అది తర్వాత గోంగూర పచ్చడి వేసారు అది ఇంకా బాగుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొకటి పాస్తా ఇప్పుడు నేను తింటున్నాను కదా అది పాస్తాన గోంగూర కూర అనమాట అదైతే ఇంకా సూపర్గా ఉంది ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఇక్కడ కర్రీస్ స్పెషల్స్ ఏంటంటే ఎన్ని రకాలు ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఆ రోజు స్పెషల్ అంటే నిన్నటి స్పెషల్ అనమాట లక్ష్వరం కదా నిన్న వెళ్ళాను నేను లక్ష్వరం స్పెషల్ గోంగూర పచ్చడి ఆ తర్వాత పన్నీర్ కర్రీ ఆ తర్వాత ఏమొచ్చి అదేంటి ఏదో అది కుడుం కుడుం కాదు వడియం లాంటి కూర అనమాట మెత్తగానే ఉంది అదేదో నాకు తెలియలేదు అదేదో కర్రీ కానీ టేస్ట్గానే ఉంది ఆ తర్వాత దాని పక్కన ఉన్నింది పాస్తా గోంగూర కర్రీ అని చెప్పానా అదన్నమాట అది ఇంకా బాగుంది నాకు అన్ని కూరలో కంటే ఆ కూర నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఆ తర్వాత పప్పు ఫస్ట్ పప్పు నచ్చింది చాలా బాగా నచ్చింది పప్పు ముద్ద పప్పు ఎలా అంటే మన అన్పాలిష్డ్
అమ్మమ్మలకి కంది కందులు పండించేవారు కంది పంట అనమాట అప్పుడు మనము కొట్టు మీద కొన్నాం కదా పాలిష్డ్ కాకుండా అలాగే కందులు తీసుకొచ్చి పప్పు చేసుకుంటాం కదా ఆ తొక్క తోటి పప్పు పాలి అన్పాలిష్డ్ పప్పు ఉంటుంది కదా ఆ టేస్ట్ అనిపించింది నాకు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది పప్పు ఆ తర్వాత వచ్చేసి గుత్తు వంకాయ కూర అనమాట ఇది ఓకేగా నచ్చింది తర్వాత బంగాళదుంప ఫ్రై ఆ తర్వాత ఏమొచ్చి బూరె చెనగపప్పు బూరె ఆ తర్వాత ఇది స్వీట్ పేరు తెలియదు కానీ స్వీట్ మాత్రం చాలా బాగుంది ఆ తర్వాత స్వీట్ బూంది పెట్టారనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి రైస్ పక్కన గోంగూర పచ్చడి పక్కన ఏదో ఉంది కదా అది ఎండుమిరపకాయన టమాటా పచ్చడో కూరో తెలీదు అది ఉందనమాట అది కూడా బాగుంది టోటల్గా ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా వచ్చేసి పెరుగు వడ కూడా ఉంది ఇంకా ఒక్కొక్కసారి పాకం వడ కూడా ఉంటుందంట పాకం గారే అంటారు కదా అది కూడా ఉంటుంది అనమాట టోటల్గా అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది మంచి టేస్ట్ ఒరు అదే మనకేమంటారంటే ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలో చేసిన వంటలు ఉంటాయి కదా అలాంటి టేస్ట్ అనమాట నేటివిటీ టేస్ట్ అనేది ఇందులో కనిపిస్తుంది మనకి ఆ తర్వాత నేను సాంబార్ వేసుకున్నాను సాంబార్ వేసుకుని అన్నం తిన్నాను ఆ తర్వాత మజ్జి కూడా ఇచ్చారు లాస్ట్లో పెరుగువడ అని చెప్పానా పెరుగువడ ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళైతే నాకు అన్నం వేసుకుని అదే మనము అడగడానికి అవకాశం ఇవ్వరు వాళ్ళు మనం ఒకటి ఇలా తింటు తింటామా అది అయిపోతుంది లాస్ట్ ముద్దలో ఉందనగా వేరే ఒకటి తెచ్చి వడ్డిచ్చేస్తారు నాకైతే ఎన్నిసార్లు అడిగారు కొంచెం అన్నం వేసుకొని మేడం కొంచెం పెరుగు వేసుకోండి కొంచెం అది వేసుకోండి కొంచెం ఇది వేసుకోండి అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత అలా అనమాట వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది చాలా కొసరి కొసరి వడ్డిస్తారు అంటారు కదా అలా అనమాట వాళ్ళ మనం చెప్పాను కదా అడగడానికి అడిగే అవసరం అదే అడిగి అడిగి మనం ఇది కావాలి అని అడిగే లోపే వాళ్ళు తెచ్చి వడ్డిచ్చేస్తారు అలా అనమాట హాస్పిటాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది మనము ఎన్ని చాలా ప్లే చాలా హోటల్స్కి స్టార్ హోటల్స్ కదా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ కదా వెళ్ళి చూస్తుంటాం కదా కానీ అక్కడికంటే కూడా ఇక్కడ హాస్పిటాలిటీ చాలా నచ్చింది నాకు ఆ తర్వాత ఇంక ఇంటికి వచ్చేసాము మంచిది అయ్యి ఏదేటమ్మ ఆ సుబ్బాయ్ గారి హోటల్లో భోజనం తినిన తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ మా చిన్నది అయ్యి వస్తున్న దారిలోనే శుభ్రం పడుకునిపోయింది ఇంకా ఒక గంట వరకు లెగలేదు అనమాట గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయింది సరేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్ బాయ్